you want to be number one, you've got to put that work in. Yes, now people, we're in Spain. It's fucking hot here with this fucking small count. Yes, now check out the ride. Se está zampa, se está bebiendo mi puto prevolca del máquina este. Pasariño. Así que nada, estamos aquí en España con el Jorgito aquí. Vamos. Muy buena, chavales. El tocho de Madrid. Aquí está el, el flipa de ti. Y vamos a entrenar en Madrid, estamos en Atocha. Es un calor que flipas. ¿Cuánto voy a durar aquí en España? Apuestas. <risa> Apuestas. Apuestas en tres semanas. <risa> tres semanas. Ahí, ahí va a estar la cosa, ¿eh? Así que nada, metiéndonos un pre-workout, pre-workout y creatina. I mean, pre-workout and creatine, 5 grams. We're gonna kill uh, arm session here in Madrid. It's fucking hot. Sí. Vale, ya está grabando. Yes, el no. Titos. We're el Titos for... dices. No tengo más eso, máquina. Que le acabo de enseñar a mi colega cómo grabar en una cámara, ¿sabes? Acaba de encontrar el botón rojo. Estaba buscando Monster. We're looking for Monster. Mm, monster, monstruo, ¿vale? <laughs> <laughs> Let's see if we find some. Let's check it out. Mete la contraseña, niño. Vamos. Para tu canal de YouTube. ¿eh? Métela. Si no deja que te sacamos sacar la... los millones, niño. No deja, no deja sacar la. Mete la tarjeta. I'm gonna get the code of his bank account now. Get all his fucking money out, lads. This guy is rich, you know? Yeah. Y hace la Lamborghini. Madre mía, qué frescor en el super. Vaya el calor que hace en Madrid, seco, seco. It's nice and fresh here inside in the supermarket, lads. Looking for a monster. Yeah. In search of the monster. Vamos, yes. La segunda 50, tú. Pues niño, que te pilles ese. Pero si no me van a dejar pagar esto, tío. Que sí. Que te sponsoriza Monster Máquina. Pre-workout is kicking in and this motherfucker can fucking get something. <laughs> yes! Sí. Vamos tú, maricón, que es mío. Puto, puto egoísta. El puto, los españoles aquí son unos egoístas. Se ha tomado 30 mililitros de hiperworkout. <laughs> Fuck, that monster is good, lads. It's workout. Vamos. <laughs> sin, sin gallumbos. <laughs> Let's see how it goes. Let's try this Mac Fit. Eh, ¿Dónde estamos? ¿En Recoletos o dónde? La tocha. La tocha, pero específicamente dónde? Delicias. Delicias, niño. Vamos. Yo, yo, people. What's going on? Okay, so I, I was trying this new gym, uh, MagFit. It's a, like a German chain. And I see the, the, the music was loud as fuck. So I thought it's a good time to do my first voiceover while I train. So you guys... Let me know what you think. Bueno, el McFit estaba probando ese gimnasio, gente, y la música estaba súper alta, así que voy a hacer un voiceover, un voiceover por primera vez, ¿vale? A ver qué os parece. This first exercise, it's just like a common push down for triceps with straight bar. It's okay, as, as you see here, it's very important to try and keep your elbows still. Okay, not uh, and focus on like technique. Okay, you don't need to go very high as you see, just 90 degrees, a little bit higher, and 
all the way down and make sure you squeeze at the bottom, ¿ok? Estaba diciendo que eh, el primer ejercicio, ¿vale? Simplemente un tríceps push down con barra. Tenéis que concentraros en intentar que vuestro codo no se mueva y es, eh, abajo del todo apretar bien el tríceps y no hace falta que subáis muy arriba. Con que vayáis un poquito más de 90 grados os vale. Mi colega le dolía la muñeca, por eso hacía el otro grip, ¿vale? My friend uh, had his uh, left wrist a little bit hurt, so that's why he's going for a supinated grip instead of pronated grip. Okay, so second exercise, people. Um, this was a single arm uh, curl, okay? This exercise, you need to try it out. It's sick, okay? You get a, you get a massive concentration here, okay? The pump is insane. And I always say it's all about isolation exercises. It's what's gonna it's what what is gonna give you this 3D look and like what's gonna like really make that muscle exhale in your physique if you have any muscle that's behind another one, okay? Este segundo ejercicio, gente, es un una un bit un, un curl de bíceps con vale un, con un solo brazo yo siempre digo que los ejercicios de isla de, de isolación como, como este son súper importantes eh, sobre todo en culturismo si queréis eh, si queréis mejorar una parte en concreto de vuestro cuerpo eh, y es lo que os va a hacer ese look 3D y es todo eh, hay que centrarse en la técnica no en el peso vale en sentir el bombeo y que el músculo está trabajando no en tirar Pesado, ¿vale? Ok, people, so here you can see uh, we found a, a step, ok, to stand up so that uh, you can stretch, you see the step there, you can stretch all the way down without um, touching, ok? So, uh, again, ok, important, don't go all the way down and stretch completely your uh, elbow, ok, because you're gonna use your joints. You, you want to leave a little bit of angle, not go all the way down, ¿ok? Así que aquí encontramos un step para ponernos encima. Así cuando llegas abajo del todo no toca fondo. Yes, now. Pump. Starting to come. Ok, so next exercise, people. Tricep extension in machine, okay. This machine is, is pretty good if you use it correctly. Like if you manage to set it up perfect for your height, make sure you are not very high. You go a little bit low on the seat so that where you put the the, the elbows, it's more or less like 90 degrees angle with your shoulders, okay. Uh, make sure you squeeze Okay, all the way and hold it a little bit. Okay, so you say it's a machine that's a bit tricky. If you don't get the correct technique, you're not gonna really feel the triceps, okay? In terms of uh, reps and sets uh, on this workout, we're always going like four or five sets, and the reps are like 12 reps to 15 reps, and maybe 10, 8 reps when we do a drop set. So when we see, you see, we do a drop set. It's because we've done 10 reps, maybe, and then drop half the weight and go all the way until we fail. Pues este siguiente ejercicio es tríceps en máquina, como veis. Es una máquina que si la usas bien, si la pones el setup bien para tu altura, etc., vas a sentir bien el tríceps, si no, no. Por ejemplo, tienes que... La gente del error que suele hacer se suele poner el asiento muy alto. El codo y el hombro más o menos tiene que estar a la misma altura, como veis. A lo mejor un poquito más bajo, pero normalmente 90 grados. Incluso estábamos un poquito, ahí diría yo, un poquito bajo el codo. Y concentraros en estirarlo bien y sujetarlo un poquito, ¿vale? Nada, aquí tienes un pavito haciendo el tonto. <ríe> ok, so next exercise, people. Biceps in incline bench, laying back. This exercise smashes the bicep when you're leaning back a little bit it concentrates so much on the bicep okay i really strongly recommend this exercise it's really good okay as you see when i go all the way up i turn boom a little bit my wrist look check it out up turn you see that turn that thing okay that last turn with the wrist inwards it's what's gonna make 
your peak, your interior peak of the bicep really work, okay? So let's say it's gonna make you really your biceps grow, okay? You see, I turn it, do you see there? Okay, estaba diciendo que este ejercicio es muy bueno, eh, bíceps en banco reclamo un poco para atrás, la concentración que conseguís en el bíceps es inmensa y como veis le estaba diciendo a la gente que al final lo giro un poquito la mancuerna hacia adentro si os fijáis, iros para atrás y mirarlo bien, cuando llego arriba del todo, paro y giro hacia adentro, ves aquí mi colega no lo está haciendo que después se lo digo, ¿vale? Y con ese giro pequeño hacia el interior con la muñeca, obviamente es mucho más difícil y vais a tener que ir más no tan pesado para hacerlo bien. Por eso siempre digo, no entrenéis pesado, entrenar bien, congestionar los músculos, sentir que os va a explotar el bíceps, no sentir que esté levantando 100 kilos y es como vais a crecer. ¿Vale? No se crece por levantar pesado, se crece por ejercitar el músculo bien ejercitado, hacerlo bombear. Nada, aquí hay un pavito mirándose al espejo. <laughs> so, yeah, here we just have a fucking con looking himself in the mirror, checking his gains. Okay, so you, you can see the, the bias in my arm is pretty pumped already, okay? Okay, so we change the technique here. We go in uh, uh, only one side. So, we do five reps one side, as you see. Boom, change side. Five reps the other side, okay? Then he will go if he can go another five reps then the other side five reps and then five reps if not four reps the other side and four reps three reps three reps until you cannot do any more okay this method is sick really makes much more concentration and emphasis on that bicep okay so here's two three i think he makes four this time you see no he makes four i, I didn't count one two well yeah whatever okay bueno, aquí estaba diciendo que este ejercicio, igual mismo ejercicio, pero hemos cambiado que hacemos 5 repeticiones de un lado, 5 del otro, 4 de un lado, 4 del otro, 4 de un lado, 4 de otro. Así lo que, o sea, si podéis hacer 5, 5, 5, 5, hasta que no podáis hacer 5, bajáis a 4, etcétera, hasta que no podéis hacer más. La concentración que ponéis en los bíceps es mucho mayor y el, y el bombeo es mucho mayor, ¿vale? So here, after doing that, we straight drop set it. We go much lighter and use both arms, okay? This is a fucking killer, guys. Like, if you haven't done this before and your arms are not hurting and burning as, as hell, is that you're not going to failure. But here, trust me, the pain is real. Here's where you're making gains, okay? Aquí, directamente, eh, tiramos el peso y bajamos mucho, la, el peso más de la mitad incluso, y eh, a la vez los dos brazos, ¿vale? Intentar mantener las, las, eh, las eh, palmas de la mano hacia fuera, arriba, abiertas. Y aquí duele, hacerme caso, duele mucho. Venga. Hay un poco de musiquita eh, para que no sea yo todo el rato. No, pero lo que decía, si no os, realmente os quema mucho, no lo estáis haciendo bien, ¿vale? Ok, so next exercise. This exercise is... It's a must for triceps, okay? I think it really builds mass on all the heads, okay, of the triceps. You need to be careful, okay, with this exercise. You need, don't go very heavy. And as you can see, you, can, you need to try and keep your elbows still, okay? Not let them go in and squeeze, okay? As you see here, my friend, he was doing it in correct way. You look his elbows how he's taking them inside, okay? And if you check my technique, I don't take my elbows inside. I'll let him know after, okay? Vale, este ejercicio es súper bueno para triceps. Eh, yo diría que uno de los mejores y la gente no lo conoce. Eh, asegurado de no ir muy pesado y abrir las manos arriba. Los eh, codos... <risa> Fuck, the music is loud. Is this fucking gay cunt? <laughs> Aboriginal. Vamos a acabar con ejercicio de bíceps en máquina. Y creo que uno o dos ejercicios más y ya finito. Aboriginal, niña. Como decía que se había cortado, mi colega lo estaba haciendo mal y estaba poniendo los, los codos hacia adentro, si os fijáis, que se lo dije después. Mantener los codos quietos y para afuera, ¿vale? 
Siguiente ejercicio, bíceps. Next exercise, biceps in machine, ¿ok, people? ¿Eh? Eh, antes te has puesto 35. No, que tenía 80. Ok, so. Biceps in pin loaded machine, ok. Uh, again, if you don't set up the seat correctly for the height, uh, big error mistake people do is they go way too high with the seat. As you see, my uh, armpits are where the where the how you say where the pad okay you need to go usually lower than you think okay so that all your arms are in the pad okay and you can concentrate on on that squeeze on the bicep okay not only if you only have your elbows touching the pad and the your biceps uh, down are not touching until the armpit you are too high okay people estaba diciendo que este ejercicio es muy bueno, pero la gente se suele poner el asiento muy alto y suele tocar solo el codo. Se tiene que estar tocando toda la parte inferior del bíceps hasta el sobaquillo, niño. ¿Vale? Eh, para así hacerlo bien y concentrarlo en el bíceps. Y nada, aquí tenéis a dos pavitos, así, mirándoles un poco al espejo después de entrenar. Y have two sick lads checking the gains after the workout. You need to check your gains, lads. After the workout, it's a must. <laughs> Again, found a little bit of half naughty lighting on the <laughs> bathroom. My mate was like, "Dude, if someone wanna go, wants to go in the bathroom, what was?" I, mean, I was like, "Mate, one second, like, let me check, let me throw some poses." Now, I was feeling a bit bloated this day. I I ate a little bit. I don't know. You know, these days you feel bloated. I ate a little bit more and feel like fat. You know, I lost a little bit of definition this last week. Last two weeks because I came back to Spain, saw my family, friends, and like went a little bit over my calories in my cut. But hey, like I'm gonna get my heads down again and fucking cut a little bit more for Ibiza that I'm going soon. Yo, people, what's happening? Workout finished. Uh, I'm here in my scooter. Check out my ride. Yes. To be a scooter is pretty cool for scooters. My father's Aprilia SR Max. Así que hemos acabado el workout, gente. Voy a volver para casa. Hay un hambre que te cagas. Este es el scooter de mi padre. Que ahora mismo estoy usando el scooter y el coche de mi padre. Porque obviamente no me voy a comprar nada. Porque os voy a contar ya. He vuelto a España y sinceramente me he dado cuenta que me gusta mucho más vivir en el extranjero, Australia. Pero me voy a ir entre uno a tres meses, me voy a volver a ir y creo que va a creo no, quiero irme a América y parece ser que California va a ser la opción. Así que, yeah, people, I'm just saying that been here in Spain a few, one, two weeks and I realized that I don't like living in Spain. After being in Australia, Australia is sick and I really want to go to America to check out it. So let's see if I can manage to sort out some good shit. I'm hungry, so I'm gonna go back home in Willy, joking, and I'm gonna show you guys what's gonna be my post-workout meal. Check out my kicks. Yes.